ছবিটি ফেসবুকে অনেকেই পোস্ট করে থাকেন বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশের মানুষ এটিকে অলৌকিক পাথর হিসেবে জেনে থাকেন অনেকেই বলে থাকেন ভিন্ন ধরনের কথাবার্তা কেউ আবার এটাকে কুদরতি বলেও চালিয়ে দিয়েছেন আবার কেউ কেউ বলে থাকেন চোদ্দশো বছর আগে মহানবী হজরত মোহাম্মদ সলিল্লাহ আলাহাল্লাম পাথর দুটি বেঁধে রেখে গিয়েছিলেন সেই থেকে এখন পর্যন্ত পাথর দুটি আজও শূন্যের মধ্যে জুলে আছে বলে অনেকেই দাবি করেন মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন মাত্র ছয় দিনে আমাদের এই বিশ্ব জগৎ সৃষ্টি করেছেন আর এই পৃথিবীতে মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার নিজের সক্রিয়তা প্রমাণের জন্য আমাদের জন্য অনেক নিদর্শন সৃষ্টি করে রেখেছেন তিনি এমন অনেক অলৌকিক বিষয়ের অবতারণা করেছেন এই পৃথিবীতে যাতে আমরা তার পরিচয় ও ক্ষমতা সম্পর্কে জানতে পারি এবং তার উপর বিশ্বাস এনে সঠিক পথের সন্ধান লাভ করি তিনি মানবজাতির মুক্তির জন্য পৃথিবীতে অনেক নবী ও রাসুল প্রেরণ করেছিলেন এবং তাদের প্রদান করেছিলেন অনেক অলৌকিক ক্ষমতা যেমন মুসালাহামের লাঠি সাপে পরিণত হওয়া সাগরের মাঝে রাস্তা তৈরি হওয়া ইউনুস আলাহাল্লামের মাসের পেট থেকে মুক্তি পাওয়া ঈসা আলাহাল্লামের ঊর্ধ্বগমন মোহাম্মদ সলিল্লাহ আলাহাল্লামের হাতের ইশারায় চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া ইত্যাদি কিন্তু এই পাথর আসলে সে ধরনের কিছু নয় আসলে এটা একটা ভাস্কর্য ঝুলন্ত অবস্থায় দেখে মনে হওয়া এই ভাস্কর্যটি স্থাপন করা হয়েছে মিশরের কায়রো বিমানবন্দরের প্রবেশ পথে দুই হাজার আট সালে নির্মাণ করা হয় পাথরটি এর নির্মাতা ভাস্কর সাবান আব্বাস ভাস্কর্যটি এভাবে অবস্থান করতে পারার কারণ পাথরগুলো আসলে পাথর নয় বরং পাতলা মাইল্ড স্টিলের শিট যার বাইরের দিকে পাথরের মতো রং করা হয়েছে দড়িটি মূলত লোহার রড যা নিচের পাথরের ভূমি সংলগ্ন অংশের ভেতর দিয়ে ভূমির সাথে দৃঢ়ভাবে যুক্ত করা শুধুমাত্র মানুষের দৃষ্টিবম বিনোদনের জন্য এই ব্যবস্থা 